Hi guys, this is Harshita and today onwards we are going to start our chemistry classes and chala man ke doubt achchu untadi asal chemistry ante enti enduku chala man ke chemistry chala tough ga untadi kontha man ke chemistry chala easy ga untadi mari kontha man ke chemistry chala tough ga untadi the reason is chemistry mana different ways lo understand chesukogalam kontha man di chemistry ni ఈ థౌజండ్ పేజెస్ బుక్తో అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఇది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మీన్ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ బుక్లో ఉన్న పేజెస్ చూసిన వెంటనే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది దట్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ వెరీ టఫ్ కొంతమంది కెమిస్ట్రీని జస్ట్ ఇన్ పెన్తో నేర్చుకుంటారు మీన్స్ ఒక థౌజండ్ పేజెస్ బుక్లో ఉన్న కెమిస్ట్రీ ఈ పెన్లో ఉన్న కెమిస్ట్రీ కూడా సేమ్ అండ్ అలాగే ఒక వాటర్ డ్రాప్ వాటర్ డ్రాప్లో ఉన్న కెమిస్ట్రీ కూడా సేమ్ సో ఒక కెమిస్ట్రీ అనే సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకోవాలంటే మనం దాన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేర్చుకోవచ్చు సో మనం ఇప్పుడు ఎలా నేర్చుకుంటున్నాం అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఇప్పుడు మీకు కెమిస్ట్రీ ఎలా నేర్పిస్తున్నానంటే దట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫర్గెట్ ఇట్ ఎనీ టైమ్ ఇప్పుడు చదువుతాము ఎగ్జామ్లో మర్చిపోతాము ఇప్పుడు చదువుతాము ఎగ్జామ్లో కూడా చదువుతాము కానీ పేపర్ మీద పెట్టలేము అన్న వాళ్ళకి ఇది ఈ వే ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది సో టుడే ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ యూ ఏ చాప్టర్ విచ్ ఈస్ బేసిక్ ఫర్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్లో కెమిస్ట్రీకి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ చాప్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ అన్ని చాప్టర్స్ యొక్క కెమిస్ట్రీని మనం ఒక గ్రిప్లోకి తెచ్చుకోవాలంటే మనకి కెమికల్ బాండింగ్ అనే చాప్టర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఏ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ద కెమికల్ బాండింగ్ సో కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై కెమికల్స్ అసలు కెమికల్స్ అంటే ఏంటి కెమికల్స్లో ఏ ఉంటాయి సో కెమికల్స్ అంటే ఏంటంటే ఆటమ్స్ జస్ట్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఆటమ్ మనం కెమిస్ట్రీ చదవడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ద వర్డ్ విచ్ వీ ఫ్రీక్వెంట్లీ లిజన్ ఈజ్ ఆటమ్స్ సో ఆటమ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ స్టేబుల్ పార్టికల్ ఇన్ ద నేచర్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ దట్ ఆటమ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ స్టేబుల్ పార్టికల్ ఇన్ నేచర్ సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆటమ్ ఆటమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఒక కాంబినేషన్లో అరేంజ్ చేస్తే అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఒక యాటమ్ అంటాం సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వీటన్నిటినీ మనం డిఫరెంట్గా పలికినప్పుడు అవి కూడా డిఫరెంటే కదా మీ డౌట్ ప్రకారం ప్రోటాన్ అనేది స్మాలెస్ట్ పార్టికల్గా ఉండొచ్చు లేదా న్యూట్రాన్ అనేది స్మాలెస్ట్ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్గా ఉండొచ్చు ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కూడా స్మాలెస్ట్ పార్టికల్గా ఉండొచ్చు కానీ నేను ఏం చెప్పానంటే ఆటమ్ అనేది స్మాలెస్ట్గా ఉండాలి అండ్ స్టేబుల్గా కూడా ఉండాలి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవన్నీ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్స్ అయినా సరే దీస్ ఆర్ నాట్ స్టేబుల్ అట్ ఆల్ వాటిని మనం బయట ఒక విధంగా చూడలేమన్నమాట సో అవన్నీ ఎలా అరేంజ్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ ఒక సర్కిల్లో ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి కూడా సర్కిల్లో ఉంటాయి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే న్యూక్లియర్ అంటాం అండ్ వాటి చుట్టూ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్బిటల్లో రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్పెసిఫిక్ ఆర్బిటల్లో న్యూక్లియర్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి లైక్ సోలార్ సిస్టమ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సోలార్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు సన్ అనేది సెంటర్లో ఉంటుంది అది మనందరికీ తెలిసిందే సో దాని చుట్టూ ఒక పర్టిక్యులర్ పాత్లో ఆ పాత్ అనేది సర్కిల్ అయితే కాదు ఎలిక్ట్రికల్ పాత్లో ప్లానెట్స్ అన్నీ కూడా రివాల్వ్ అయ్యి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే ఈ స్టేజ్లో కూడా ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియర్ చుట్టూ కూడా రివాల్వ్ అయి ఉంటుంది అండ్ న్యూక్లియర్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ యాటమ్ సో నేను చెప్పిన విధంగా మన కెమిస్ట్రీని ఒక బుక్ ఒక థౌజండ్ పేజెస్ ఉన్న బుక్లో మనం చదివితే దాంట్లో మనకు తెలిసేది ఏంటంటే ఆటమ్స్ ఆర్ కంబైన్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ సో ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ ఆటమ్ కంబైన్స్ విత్ ఆటమ్ అసలు ఒక ఆటమ్ అనేది ఎందుకు ఇంకో ఆటమ్తో కంబైన్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అన్ ఆటమ్ ప్లస్ ఆటమ్ ఆటమ్ని మనం ఒక పర్సన్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఒక యాటమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక యాటమ్లా ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు మీ ఇంట్లో మీ మమ్మీ ఉన్నారు అండ్ అలాగే నువ్వు ఉన్నావు మీ ఇద్దరి మధ్య అలాంటి కోఆర్డినేషన్ ఉండదా
ఉంటుంది కదా ఏదో ఒక కోఆర్డినేషన్ ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది నీకు మీ మమ్మీకి మధ్య ఉంటుంది సో ఒక ఒక పర్సన్ అనేవాడు సొసైటీలో ఎలాంటి పర్సన్తో కూడా రిలేషన్షిప్ లేకుండా ఆర్ అదర్వైజ్ కోఆర్డినేషన్ లేకుండా ఈ సొసైటీ అనేది మూవ్ అవ్వలేం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డైనింగ్ టేబుల్ని మనం సిద్ధం చేయాలంటే మమ్మీ వంట చేయాలి ఓకే దాని మీద వాటర్ అనేది ట్యాడీ పెట్టాలి దాని మీద మీరు కూర్చొని తింటూ ఉండాలి సో అలా ఒక కోఆర్డినేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక యాటమ్ అనేది ఇంకో యాటమ్తో కంబైన్డ్ అయినప్పుడు అవి ఇన్ కేస్ ఎలిమెంట్ అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు ఆర్ మాలిక్యూల్గా అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు సో వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ఎలిమెంట్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై మాలిక్యూల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సేమ్ యాటమ్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే కంబైండ్ అవుతాయో దాన్ని ఎలిమెంట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ ఆర్ ఆక్సిజన్ ఈ రెండు కూడా నైట్రోజన్ నైట్రోజన్తో బాండ్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్తో బాండ్ చేస్తుంది బాండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కమ్యూనికేషన్ ఒక కమ్యూనికేషన్ని మనం బాండ్ అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే అమోనియా సారీ మీథేన్ సీఓ టూ ఈ రెండు కూడా మాలిక్యూల్స్ అనమాట ఓకేనా సో డిఫరెంట్ యాటమ్స్ అనేవి కమ్మెండ్ అయితే మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది సేమ్ యాటమ్స్ అనేవి కమ్మెండ్ అయితే ఎలిమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే అసలు ఎందుకు కమ్మెండ్ అవ్వాలి నైట్రోజన్ నైట్రోజన్లో ఉండొచ్చు కదా ఎంటూగా ఎందుకు ఉండాలి ఆర్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్లో ఉండొచ్చు కదా ఓటుగా ఎందుకు ఉండాలి అంటే మనకు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం లేదా థీరీస్ ప్రకారం మన సైంటిస్ట్స్ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కొత్త కొత్త థీరీస్ని కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ని చేయాలనుకుంటారు సో ఆ ఇన్వెన్షన్స్ ద్వారా వచ్చినవే ఈ థీరీస్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ వాటి అన్నింటినీ ఫాలో అవుతూ ఉంటే మన కెమిస్ట్రీలో ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క స్టెప్ పైకి వెళ్ళి మన కెమిస్ట్రీని బిల్డ్ చేసుకోగలం కెమిస్ట్రీ అనేది ఒకేసారి అటెండ్ చేసుకునేది కాదు ఒక స్టెప్ ఒక స్టెప్ ఒక స్టెప్ అలా వెళ్ళినప్పుడే మనం ఫై పై ఫ్లోర్కి వెళ్ళగలం అలాగే కెమిస్ట్రీ కూడా అంతే సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంది ఏంటంటే యాటమ్స్ అనేవి ఇంకో యాటమ్స్తో కంబైండ్ అవుతాయి సో అన్ని యాటమ్స్ కంబైండ్ అవ్వగలవా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కెమిస్ట్రీకి బేస్ ఏంటంటే పీరియాడిక్ టేబుల్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని యాటమ్స్ ఎలా పడితే అలా కమెండ్ అవుతుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్రెండ్ నీతో ఫ్రెండ్గా ఉంటాడు ఒక పర్సన్ నీతో ఫ్రెండ్గా ఉంటాడు ఇంకో పర్సన్ నీతో ఎనిమిగా ఉంటాడు ఎందుకలాగా ఇద్దరు పర్సన్సే కానీ వాళ్ళతో మీరు పెంచుకున్న కెమికల్ బాండింగ్ ఆర్ బాండింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో అలాగే మనం ఎలా అయితే ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ఎనిమీస్ని మనం చూస్ చేసుకుంటామో అలాగే యాటమ్స్ కూడా కొన్నిటితో కమెండ్ అవుతాయి కొన్నిటితో కమెండ్ అవ్వవు సో ఇప్పుడు మనం కెమిస్ట్రీలో తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ యాటమ్ ఏ యాటమ్తో కమెండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నైట్రోజన్ని ఇంకొక నైట్రోజన్తో కంబైన్ చేసి ఎంటోన్ ఫామ్ చేశాను అలాగే ఒక ఆక్సిజన్ని ఇంకో ఆక్సిజన్తో కంబైన్ చేసి ఓటును ఫామ్ చేశాను కానీ నేను ఒక నైట్రోజన్ని ఆక్సిజన్తో కంబైన్ చేయడం లేదు ఎందుకని మీన్స్ ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ అనేవి చాలా రేర్గా జరుగుతాయి సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్స్ మన కెమిస్ట్రీలో బాగా వినేది ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్స్ ఈ ఎక్సెప్షన్స్ అన్న మాటే కెమిస్ట్రీని చాలా కాంప్లెక్స్గా చేస్తుంది సో వాటిని కూడా మనం రాబోయే క్లాసెస్లో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు సో కొన్ని ఈజీగా బాండ్ చేస్తాయి కొన్ని బాండ్ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతాయి అనమాట సో మనం కెమిస్ట్రీలో నేర్చుకోవాల్సిన ఫర్దర్ మోస్ అంటే బేసిక్ థీరీస్ ఏంటంటే కొసెల్ అండ్ లూయిస్ అప్రోచ్ టెన్త్ క్లాస్లో మనకి కెమిస్ట్రీలో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో టెన్త్ క్లాస్లో కూడా కెమిస్ట్రీ స్టార్టింగ్లో ఈ థీరీస్ అనేవి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో ఇఫ్ నాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ వీబీ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థీరీ అండ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థీరీ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థీరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి నీట్ ఎగ్జామ్లో వన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ కంపల్సరీ మీన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ దిస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థీరీ అనేది మీ కోఆర్డినేషన్లో చాలా కోఆర్డినేషన్ అనే చాప్టర్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ త్రీ అప్రోచెస్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దే గేవ్ ఎ బేస్ టు ద కెమిస్ట్రీ సో వీటిని మనం రాబోయే క్లాసెస్లో తెలుసుకుందాం సో మనం ఐపీ ఎగ్జామ్లు రాసేటప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఓకే మనకి ఐపీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ చాలా బాగా యూజ్ అయ్యే డెఫినేషన్ ఏంటంటే కెమికల్ బాండింగ్ మీన్స్ ఒక యాటమ్కి ఇంకో యాటమ్కి మధ్యలో ఒక బాండ్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అన్ యాటమ్ దిస్
ఒకదాన్ని ఇంకొక ఒక ఆటమ్ని ఇంకో ఆటమ్ అనేది అట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మధ్య ఒక ఇన్విజిబుల్ బాండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ బాండ్ని మనం ఏమంటాం అంటే కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ ఈ బాండ్ అనేది మనం చేస్తేనో వేరే వాళ్ళు చేస్తేనో రాదు ఇట్స్ బై నేచర్ అంటే నేచర్ అనేది ఎనర్జీని తగ్గించడానికి కెమికల్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఎనర్జీని ఎందుకు తగ్గించాలి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీ ఫాదర్ మీకు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చారు అప్పుడు మీ ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంటుంది మీలో ఏదో తెలియని హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో ఆ థౌజండ్ రూపీస్తో మీరు ఫస్ట్ మాల్కి వెళ్ళారు మీకు కావాల్సిన వస్తువులు కొనుక్కున్నారు అంత డబ్బులు అయిన తర్వాత మీ దగ్గర జస్ట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే మిగిలాయి అప్పుడు కొంచెం మీలో ఉన్న హ్యాపీనెస్ కొంచెం తగ్గిద్ది సో ఆటో తీసుకొని వెళ్ళాలా నడుచుకొని వెళ్ళాలా లేదంటే క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటారు సో మన దగ్గర ఉన్న ఫిఫ్టీ రూపీస్తో క్యాబ్ అయితే రాదు సో తెలిసింది సో ఆటో తీసుకొని మనం వెళ్ళాలి సో ఆటో తీసుకొని మనం వెళ్ళాం మన ఇంటి దగ్గర దిగాం ఆటో కై ఖర్చు ఫార్టీ రూపీస్ మన దగ్గర ఉన్నది టెన్ రూపీస్ మనకి అక్కడ ఒక ఐస్ క్రీమ్ షాప్ కనిపించింది అప్పుడు మన ఎనర్జీ ఇంకా తక్కువైపోద్ది ఎందుకంటే ఏదో తెలియని భయం మన దగ్గర ఉన్న టెన్ రూపీస్కి ఐస్ క్రీమ్ వస్తుందా రాదా సో ఎనర్జీ అనేది తక్కువ అవుతూ వస్తుంది అనమాట మనకి డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్న ప్రమాదమే తక్కువ ఉన్న ప్రమాదమే సో కావాల్సినంత ఉంటే వీ కెన్ బీ మోర్ స్టేబుల్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ అలాగే కెమికల్ బాండింగ్ కూడా నేచర్ అనేది ఒక ఆటంకి ఇంకో ఆటంకి మధ్యలో ఒక బాండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ బాండ్ వల్ల వాళ్ళలో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయి ఒక స్టెబిలిటీ వస్తుంది అనమాట సో ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే ఎటు పడితే ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతాయి సో ఎనర్జీ తక్కువ ఉన్నా సరే ప్రాబ్లమే సో ఎనర్జీని తక్కువ ఇస్తాయి ఎంత ఎనర్జీ తగ్గితే అది నేచర్లో అంత స్టేబుల్గా ఉంటుంది అనమాట కెమికల్ బాండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లోరింగ్ ద ఎనర్జీ బై నేచర్ దట్స్ ఇట్ నౌ లెటర్స్ లెర్న్ అబౌట్ కొసిల్ లూయిస్ అప్రోచ్ టు కెమికల్ బాండింగ్ దీస్ ఆర్ ద టూ సైంటిస్ట్ వీళ్ళిద్దరు ఇద్దరు సైంటిస్టులు వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరు కూడా కెమి ఆటమ్స్ మీద వర్క్ చేశారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి వర్క్ చేయలేదు కానీ విడివిడిగానే ఆటమ్స్ మీద వర్క్ చేశారు వాళ్ళు వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక ఆటమ్ని వాళ్ళు ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే ఒక ఆటమ్లో సెంటర్లో ఉండేది న్యూక్లియస్ దాంట్లో ఏముంటాయంటే ప్రోటాన్ ప్లస్ న్యూట్రాన్ ఉంటాయి వాటి చుట్టూ రివాల్వ్ అయ్యేది ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక పర్టిక్యులర్ ఆర్బిట్లో న్యూక్లియస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట దాంట్లో ఉన్న లాస్ట్ ఆర్బిట్ అన్ని ఆటమ్స్లో లాస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది థర్డ్లోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సోడియం తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో త్రీ ఉండొచ్చు హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే దాంట్లో వన్ ఉండొచ్చు మీన్స్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు కానీ లాస్ట్ ఏ లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్ అయితే రివాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని మనం వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ అంటాం న్యూక్లియస్ అండ్ ఇన్నర్ ఆర్బిట్స్ని మనం కర్నల్ అంటాం అంటే కొజల్ అండ్ లూవీస్ ఒక ఆటమ్ని తీసుకొని వాళ్ళు ఎలా డిఫైన్ చేశారు ఒక న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరిగే ఆర్బిటర్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ ఇన్నర్ ఆర్బిటర్ ఇన్నర్ ఆర్బిట్స్ మాత్రమే వాటిని వాళ్ళు కర్నల్గా డిఫైన్ చేశారు అండ్ అలాగే లాస్ట్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ని ఏం చేశారంటే వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్గా డిఫైన్ చేశారు వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే వేటినైతే మనం వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని పిలుస్తామో ఇవి మాత్రమే కెమికల్ బాండింగ్లో జాయిన్ అవుతాయి అనమాట కర్నల్లో ఉన్న ఏ యాక్ట్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ కూడా కెమికల్ బాండింగ్ అనేది చూపించదు కానీ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే కెమికల్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కొజిల్ అండ్ లూవిస్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు చేయబోయే ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం దే హ్యావ్ సీన్ మెనీ ఆటమ్స్ కొన్ని ఆటమ్స్ని అలాగే కొన్ని పార్టికల్స్ని మ్యాటర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వచ్చారు సో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఆటమ్స్ అనేవి కొన్ని ఎన్ టూ గాను ఓ టూ గాను కనిపిస్తే ఇంకొన్ని విడివిడిగా కనిపించాలి లైక్ హీలియం నియాన్ ఆర్గన్ సో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అనమాట ఆటమ్ అనేది ఇంకొక ఆటమ్తో కమెండ్ అయ్యి మాలిక్యూల్గా చేసుకుంటుంది అలాంటప్పుడు హీలియం నియాన్ ఆర్గన్ అనేవి వేటితో కూడా కమెండ్ అవ్వకుండా ఈ నేచర్లో స్టేబుల్గా ఉన్నాయి సో వై అనే క్వశ్చన్ వాళ్ళ బ్రెయిన్లో రేజ్ అయింది సో ఎందుకు అవి స్టేబుల్గా ఉన్నాయంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఉంది సంథింగ్ ఏదో అరేంజ్మెంట్ ఉంది ఆ అరేంజ్మెంట్ వల్ల అవి వేరే ఆటమ్తో కమెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం రాలేదనమాట సో ఆ అరేంజ్మెంట్ ఏంటి అని ఇద్దరు సైంటిస్టులు వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో దే కేమ్ టు ఏ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ఆక్టెక్ట్ ఆక్టెక్ట్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఎయిట్ ఎస్ ఎయిట్ అంటే
సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఏ ఆటమ్లో అయితే బ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో అవి వేరే వారితో కంబైన్ అవ్వాల్సిన అవసరం రాలేదు సో వారు ఆక్టెక్ రూల్ని కనిపెట్టారు ఒక ఆటమ్ అనేది ఇంకో ఆటమ్తో బాండ్ చేస్తుందంటే దానికి రీజన్ కూడా ఆక్టెక్ట్ తెచ్చుకోవడానికి మీన్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకుందాం ఎన్ఏసిఎల్లో ఎన్ఏ అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ సిఎల్ అటామిక్ నెంబర్ సెవెంటీన్ దీని వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది దీని వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్లో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇది స్టేబుల్ అవ్వాలంటే దీని వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్లో ఆల్రెడీ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్రెడీ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగస్ట్రాగా ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఎయిట్ రావడానికి సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ దట్స్ వై ఈ ఎలక్ట్రాన్ని ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ యాటమ్కి షిఫ్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఎయిట్ ఎలక్ బ్యాలెన్సీ షెల్లో ఎయిట్ వస్తాయి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి సో ఎన్ఏ స్టేబుల్ అనేది నేచర్లో స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఎన్ఏ సిఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాల్ట్ మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే సాల్ట్ యొక్క కెమికల్ ఫార్మ్లో ఎన్ఏసిఎల్ సో అలాగే నేచర్లో ఎన్ఏసిఎల్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంది సో ఈ విధంగా మన ఒక ఆక్టెక్ట్ అనే దాన్ని ఆక్టెక్ అనే ఒక టాపిక్తో ఆక్టెక్ అనే టాపిక్ కెమిస్ట్రీలో చాలా పాపులర్ అయింది ఆక్టెక్ పేరులోనే ఉంది ఎయిట్ మీన్స్ ఏ ఆటమ్లో అయితే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో ఆ ఆటమ్ అనేది వేరే ఆటమ్తో బాండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేచర్లో అది స్టేబుల్గానే ఉంటుంది సో అన్ని ఆటమ్స్ కూడా కంబైండ్ అవుతున్నాయి అంటే దానికి కారణం కూడా ఆక్టెక్ సంపాదించడం కోసమే సో ఆక్టెక్ అనేది సంపాదించడానికి టూ వేస్ ఉంటాయి ఒకటి ఇలా ఎలక్ట్రాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం లేదంటే ఎలక్ట్రాన్ని షేర్ చేసుకోవడం సో హౌ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా షేర్ చేసుకుంటే క్లోరిన్ ప్లస్ క్లోరిన్ క్లోరిన్లో నెంబర్ సెవెంటీన్ అటామిక్ నెంబర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో దీన్ని మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్లు ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటామంటే క్లోరిన్ క్లోరిన్ వీటికున్న సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కూడా మనం క్యూబ్కి ఉన్న సైడ్స్ లాగా అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డాట్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనుకోండి ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇదొకటి 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 ఇన్ ద సేమ్ వే దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య ఒక బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం కౌంట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ దిస్ ఈజ్ సెవెన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎయిట్ దీన్ని కౌంట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా ఒక కెమికల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ అవడానికి టూ వేస్ ఉంటాయి ఎయిదర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దీన్ని మనం అయానిక్ కాంపౌండ్ అవుతాం దీన్ని మనం కోవాలిన్ కాంపౌండ్ అంటాం మీన్స్ షేర్ చేసినప్పుడు మ్యాక్సిమం వాటిని కోవాలంటే అంటాము ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం అయానిక్ అంటాం ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు నైట్రోజన్ అనేది న్యూట్రల్గా ఉంది సో ఆల్రెడీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది కాబట్టి దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది దీనికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది చాలామందికి వచ్చే డౌట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏంటి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఏంటి అని సో దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం సో థ్యాంక్ ఫర్ యువర్ వాల్ వాల్యుబుల్ టైం